Żarów, 5 października 2009 roku. Znajdujemy się na terenie budynku należącego do szkoły podstawowej w Żarowie, w którym znajdują się oddziały przedszkolne. Dzisiaj dzieci po raz pierwszy bawiły się i uczyły się w odremontowanych salach w budynku, który przeszedł gruntowny remont. Pani burmistrz, dzisiaj dzieci pierwszy dzień są w nowych salach zerówek. Jak szybko udało się zrobić ten remont? No to jest kilka miesięcy, praktycznie w wakacje rozpoczęliśmy remont tych pomieszczeń, a możliwe było to dzięki staraniom gminy, pozyskaliśmy na ten cel środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i to jest najważniejsze, za pieniądze pozyskane dzisiaj dzieci mają fantastyczne warunki, a to jeszcze nie koniec. W czterech, 25 osobowych grupach edukacja rozpoczęła setka dzieci. Można śmiało powiedzieć, że są zachwycone warunkami, w jakich będą się uczyć i bawić. A mi się podoba podwórko, plac zabaw, wszystko mi się tu podoba. Zadowoleni są również pracownicy, chociaż panie z obsługi miały przez ostatnie dwa tygodnie pełne ręce roboty, aby doprowadzić do takiego stanu cały obiekt po remoncie. Co jeszcze jest do zrobienia i ile kosztował ten pierwszy etap remontu? Pierwszy etap remontu kosztował około 300 tysięcy złotych ze środków głównie pozyskanych z ministerstwa. W tej chwili przygotowywany jest teren, na którym będzie mógł w sposób bezpieczny zajeżdżać autokar dowożący dzieci do szkoły, tak żeby nie wysiadały na ulicy, żeby nie przebiegały przez ulicę. Kilka miejsc parkingowych dla rodziców dowożących dzieci i na przyszły rok planujemy remont termomodernizacyjny tego obiektu, czyli wykonanie zewnętrznej elewacji z dociepleniem, wymiany wszystkich okien, wymiany grzejników, systemu cieplnego. To wszystko chcemy zrobić oczywiście też w oparciu o środki pomocowe, o środki termomodernizacyjne. To w jaki sposób, pomimo nie najlepszej sytuacji finansowej gminy, udało się przeprowadzić remont, jest tylko jednym z nielicznych przykładów działania władz gminy. W sytuacji nie najlepszej kondycji finansowej nikt nie załamuje rąk i nie płacze, że poprzednik zostawił pustą kasę.